നേരിട്ട് തന്നെ ആ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാരണം വേറെ ഒന്നുമില്ല ഈ ആനയെ അയച്ചു വിടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചില്ലറ ഏർപ്പാടല്ല എന്താണ് എന്താണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാര്യം അത് കൊറോണ കൊറോണ പാപ്പമാരെ വീട്ടിൽ പോയി ആ ടൈമിൽ ഭക്ഷണം രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം പ്രശ്നമായിട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ പാട സൈഡിലൊക്കെ പുല്ലുണ്ടല്ലോ അയച്ചു വിട്ടോ പശുവിനെ അയച്ചു വിടണം അയച്ചു വിട്ടു അല്ലേ എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടായി ഒരുപാട് നാളായിട്ടുള്ള സ്നേഹബന്ധം പോലെയാണ് നേരത്തെ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടു ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഒരു സംസാരമാണല്ലേ ഭയങ്കര കൂട്ടായല്ലോ അല്ലേ ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് ദയവരുന്നു വീണ്ടും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ആനക്കാര്യത്തിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ആനക്കുട്ടിയാണ് കുറെ പേർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും കുറെ പേർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല ആ ഒരു യുവതാരം ആരാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അതെ ത്രിവിഷ്ഠഭം ഗോപി കണ്ണനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലൂടെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഗോപി കണ്ണന്റെ വിശേഷങ്ങളും സ്വഭാവങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് വിശദമായിട്ടറിയാം ഒരിക്കൽ കൂടെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും മാനക്കാര്യത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം കണ്ണനെ വഴി നടത്തുന്ന കോട്ടായി രാജു അദ്ദേഹം നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് ഇപ്പം ഗോപി കണ്ണൻ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് ഇവിടെ ഒരുപാട് വീട്ടിൽ അംഗങ്ങളും കുട്ടികളും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിറയെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുത്ത് ആൾ നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് വിശേഷത്തിലേക്ക് കിടക്കാം രാജേട്ടാ നമസ്കാരം ആനപ്പണിയിൽ ഒരുപാട് വർഷം നാൽപ്പത് വർഷത്തോളം ഉള്ള അനുഭവ സമ്പത്തുണ്ട് അല്ലേ ഗോപി കണ്ണിലിപ്പം കയറിയിട്ട് എത്ര നാളായി അമ്പത്തിരണ്ട് ദിവസം അമ്പത്തിരണ്ട് ദിവസം ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു നീരുകാലത്തിൽ കയറി അല്ലേ ഒരുപാട് നാളായിട്ടുള്ള സ്നേഹബന്ധം പോലെയാണ് നേരത്തെ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടു ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഒരു സംസാരമാണല്ലേ ഭയങ്കര കൂട്ടായല്ലോ അല്ലേ ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് ദയവരുന്നു വീണ്ടും അതാനക്കുട്ടി അങ്ങനെയാണ് ഒരു അതെ പെട്ടെന്ന് അടുക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം അല്ലേ വേണം തോന്നുന്നു എന്തായാലും അമ്പത്തിരണ്ട് ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് അടുത്തറിയാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എങ്ങനെയാണ് പൊതുവെ ഉള്ള ഒരു സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ് പൊതുവെ ഇപ്പൊ നമ്മളെ കണ്ടോടത്തോളം വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ആനക്കുട്ടി അഴിച്ചു കെട്ടി നിന്ന് രൂപമായിട്ടില്ല ഇതുവരെ പിള്ളേര് സെറ്റ് ഒക്കെ കൊണ്ടുനടന്നിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മളെ ആരെ അവഗണിക്കാൻ പറയല്ല ശരിക്കും ആനയുടെ ചട്ടവട്ടം ഉറപ്പിച്ചിട്ട് ഈ ആന ഇതുവരെ ആരും കൊണ്ടുനടന്നിട്ടില്ല അതാണ് ഇപ്പൊ ഈ ആനക്കുട്ടിക്ക് ഏറ്റവും പറ്റിയ ഒരു അബദ്ധം അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഈ ആന ഇപ്പൊ രണ്ടര വർഷത്തോളം ആയി ആന പിന്നെ മുതലാളിമാർക്കും അത്ര താല്പര്യം ഒന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ ഈ ആന പുറത്തു പോയി പൂരം എടുക്കണം അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല താനും അപ്പൊ ഒരു രണ്ടര വർഷമായിട്ട് ആന പൂരം എടുക്കാണ്ട് നിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ആന മറ്റേ കോടാലി ഗോപി എന്ന ആളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ ആന അഴിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആള് ഞാനും കൂടെയാണ് ഈ ആന അഴിച്ചത് 
അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആന കഴിച്ചു അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് മല്ലിക്കടൊക്കെ ഉണ്ടായി ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി എന്നിരുന്നാലും ആനക്കുട്ടീനെ അഴിച്ച് ഞങ്ങൾ മറ്റേ എറണാകുളത്ത് പോയി ഒരു അഞ്ചു ദിവസം പരിപാടി എടുത്ത് പാലക്കാട് പോയി ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് പരിപാടിയൊക്കെ എടുത്ത് കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു അല്ല ഗോപിക്കണ്ട സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല മൂപ്പർക്ക് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് മറ്റേ ഒരു നാലാൾക്കാരുടെ ഇടയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ മറ്റേ എന്താ പറയാ ഒരു നമ്മളെ ഒന്ന് പറ്റിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയൊക്കെ ഉണ്ട് പറ്റിക്കണം എന്ന് അത് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും അല്ല ആളവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഈ ആനക്കുട്ടീനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ ആന നില വിളിക്കില്ല ആൾക്കാരെ ഇടയിൽ പോയി വടി എടുത്ത് അപ്പം നില വിളിക്കും ആള് അപ്പൊ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു കൂട്ടും അപ്പൊ പാപ്പൻ തല്ലി എന്ന് പറയും അത് ശരിയല്ല മൊത്തത്തിൽ ആൾക്കാർ പിന്നെ മൊത്തം വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കും അതാണ് ഇപ്പൊ ആളുടെ പ്രശ്നം വേറെ വലിയൊരു കനവായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഇയാളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല പിന്നെ ഈ വീടും കുട്ടികളും ആൾക്കാരും ഒക്കെ ആയിട്ട് വീട്ടിൽ കുട്ടികളോടൊപ്പം തന്നെ ഉള്ള ഒരു കുട്ടി തന്നെയാണ് ആനക്കുട്ടിക്ക് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയാ അങ്ങനെ ആൾക്കാരോട് അങ്ങനെ ശല്യവും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ല ആർക്കും അടുത്ത് പോയി ഭക്ഷണം കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ അതിലിങ്ങനെ സംസാരിക്കാറുണ്ട് നേരത്തെ ഇങ്ങനെ ഒരു തുമ്പിക്കൈപിടിച്ചോണ്ട് പോകും പിടിച്ചോണ്ട് പിടിച്ചു വലിച്ചു പോണ പോലെയാണ് വർത്താനം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ പറയോ എന്ന് സമാധാനം പറയോ ഈ കൊക്കു അത് തന്നെ ഇപ്പൊ എന്താ വെച്ചാല് അതായത് ഒരു ആന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഗുരുദാതന്മാര് പറഞ്ഞു തന്നേക്കുന്ന ഞാൻ രാജകീയ ബുദ്ധിയാണ് ഒരാനയ്ക്ക് വിശേഷ ബുദ്ധി ഇല്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വിശേഷ ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിന്തിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഏഹ് ഇപ്പൊ ഞാൻ മേഡത്തിന്റെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് മേഡം എനിക്ക് തിരിച്ച് മറുപടി തരും അതെ അത് ഇവർക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ളൊരു ബുദ്ധിയില്ല പെട്ടെന്നുള്ള ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മളെ തട്ടിടുന്നു കുത്തുന്നു അതിന് ഞാൻ പിന്നാലെ പാപ്പന്മാർ തല്ലും കുത്തും എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത അവർക്കില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്കിനെ കൊണ്ടടക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ അപ്പം സംസാരിക്കാനുള്ള ശേഷി അവർക്ക് വരും അതായത് ആ ബുദ്ധിയും കൂടെ കൊടുത്തണ്ടേ അല്ലാണ്ട് ബുദ്ധിക്കും കുറവ് കാര്യങ്ങൾക്കും ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ മലപ്പാട് കുട്ടിയാനല്ലേ എന്റെ മലപ്പാടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഭംഗിയാവണം അതൊരു പ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ആരെ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എന്റെ അറിവിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സിൽ മുടയാവും എന്തായാലും നമുക്ക് ഒരു പുതിയ അതായത് പൂരം എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മളാണ് ഒരു പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ട് ഗോപികണ്ണന്റെ വിശേഷങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇതിനു മുമ്പ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ വിശേഷങ്ങളൊന്നും എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഒരുപാട് പൂരങ്ങളും ഉത്സവങ്ങളും ഒക്കെ എടുത്ത് നല്ലൊരു പേരും പെരുമയും ഉണ്ടാകട്ടെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അഭിമന്യുവിനെയാണ് നേരിട്ട് തന്നെ ആ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാരണം വേറെ ഒന്നുമില്ല ഈ ആന അഴിച്ചുകൂടാന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചില്ലറ ഏർപ്പാടല്ല എന്താണ് എന്താണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണതിന്റെ കാര്യം എന്തോ അത് കൊറോണ വന്നില്ലേ കൊറോണ പാപ്പമാരെ വീട്ടിൽ പോയി ആ ടൈമില് ഭക്ഷണം രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം പ്രശ്നമായിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ പാട സൈഡിലൊക്കെ പുല്ലുണ്ടല്ലോ അഴിച്ചുവിട്ടു പശുവിനെ അഴിച്ചുവിടുന്ന അങ്ങനെ അഴിച്ചുവിട്ടു അല്ലേ എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടായി അവസാനം വിളിച്ചപ്പോ അവർക്ക് ഒരു മകന കൂടി പേര് അവനെ അച്ഛൻ വിളിക്കും ആള് എഞ്ചിനീയറാ അവർക്ക് അത് വാങ്ങിക്കാനായിട്ടുള്ള സഹായങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോ അപ്പം അവരുടെ ആ ഒരു പുതിയതായിട്ട് നമുക്കറിയാലോ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു അംഗം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ആന പോലെ അവരൊക്കെ ഇവൻ മോൻ തന്നെയാ അവൻ പുറത്തേക്കൊന്നും വീട്ടില് അവനിവിടെ പൂരത്തിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരണം അല്ലെങ്കിൽ അവരെ വീട്ടില് അങ്ങനെ പുറത്തേക്കൊന്നും വിടില്ല ഉത്സവത്തിന് തന്നെ പോവാൻ പിന്നെ രാജ്യവട്ടനായ കാരണമാണ് ഫ്രീഡായിട്ട് വിടണത് ശരിക്കും നമുക്ക് ആനയൊക്കെ ഒരു പൂരത്തിന് കാണുന്നത് തന്നെയാണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയൊരു സന്തോഷം അല്ലേ അത് വീട്ടില് നിക്കണേ അവര് പറഞ
അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പൂരം എടുക്കരുത് നല്ല ഇപ്പൊ തന്നെ പൂവും ഇത്തിദാനം കജമാളയ്ക്ക് പൂവും ഗോപി കണ്ടത് വീട്ടിൽ നമ്മളെത്തി നമ്മൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആന നല്ല കുളിച്ച് സുന്ദരനായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ കുളിച്ച് സുന്ദരികളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കുറെ പേരെ ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടു സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ഷൂട്ടിന് വരുമ്പോൾ ഇത്രയും അധികം പരുണിമണികളെ നമ്മൾ കാണാറില്ല എന്തായാലും എല്ലാവരും നല്ല സുന്ദരിയായിട്ട് ഷൂട്ടിന് ശരിക്കും ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആരുടെയായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് ഏ എനിക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവർക്കൊക്കെ ഈ ആനയോടുള്ള ഒരു സ്നേഹം ഒരു ഇഷ്ടം ആ ഒരു കൗതുകം അതൊക്കെ ഇവരുടെ മുഖത്തും ഇവരുടെ വാക്കുകളിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റി കേൾക്കാൻ പറ്റി അതിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹം എനിക്ക് തോന്നിയത് ഈ കക്ഷിയുടെ പേരെന്താ അത് ഇവിടെ 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 ഞാനാണ് ഏ എന്റെ പേരെന്താ അങ്കിത അങ്കിതയ്ക്ക് ആന പേടിയുണ്ടോ ഇഷ്ടമാണോ എന്നാ ഈ ഗോപികണ്ണെ കുറിച്ച് ഒരു രണ്ട് വാക്ക് പറഞ്ഞേ എന്താ പറയാ ഭയങ്കര ഇവിടെ വിളി വെക്കുന്നു എന്താ ഗോപികണ്ണെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളേ ഒന്നും പറയല്ലേ എന്തൊക്കെയാ ഭക്ഷണം കൊടുക്ക പഴം മാത്രം കൊടുക്കൂ വേറെ ഒന്നും കൊടുക്കില്ല ഇവിടെ ഇയാളുടെ പേരെന്താ ലക്ഷ്മി ലക്ഷ്മിക്ക് ആന തന്നെ ഇഷ്ടാണോ എന്താ ഗോപികണ്ണനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോ പറയാ ആദ്യം ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഗോപികണ്ണന്റെ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം ഇഷ്ടാണ് അറിയോ ലക്ഷ്മി 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 അടുത്ത് വരുമ്പോ ലക്ഷ്മി ആണെന്ന് അറിയോ ആനക്ക് എന്തൊക്കെ കൊടുക്കും ലക്ഷ്മി കുട്ടി പഴം ബിസ്കറ്റ് ബ്രെഡ് സ്നാക്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കും ഓക്കെ മിഠായി കൊടുക്കും ചോക്ലേറ്റ് കൊടുക്കും അത് കൊടുക്കില്ല മധുരം കൊടുക്കില്ല ലഡ്ഡു കൊടുക്കാം ലഡ്ഡു കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ എന്താ പിന്നെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്തോ പഴം പഴം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി കുട്ടികളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് മുതിർന്നവരിലേക്ക് പോകാം എങ്ങനെയാണ് ഗോപികണ്ണൻ ഇവിടെ വരുമ്പോ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഒരു ആന വീടിന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുവാണ് അപ്പൊ എന്താ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫീലിംഗ് എന്താ ഞങ്ങൾക്ക് പാനനെ കണ്ട് പേടിയൊന്നുമില്ല ആള് നല്ല കമ്പനിയാണ് നമ്മളങ്ങനെ ചെല്ലുമ്പം നമ്മളങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ ആള് നിന്ന് തരും ഒന്നും ചെയ്യണ്ടോ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ തുമ്പി കഴിഞ്ഞ വിശ് ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കലും നമ്മള് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് ആള് തലയാട്ട് നമ്മളുടെ ഒപ്പം താളത്തിന് ഇങ്ങനെ നിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ആള് നല്ല ഉഷാറാണ് പഴം ചോളം അതൊക്കെ കഴിക്കും എന്ത് കൊടുത്താലും ആള് വായിങ്ങി നിക്കും ആൾക്കൊന്നും നിറയണ വരെ കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നിട്ടാണ് വായിക്കിട്ടുള്ളൂ ഈ ആനയെ കുളിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ചടങ്ങാണ് നിങ്ങൾ അതിൽ വല്ല സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നില്ല ഇല്ല അത് ഇത് കുളിക്കാൻ പഠിയാന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോ അങ്ങനെ കിടക്കണ്ടോ ഞാൻ പാപ്പന്മാരിങ്ങനെ നാല് സൈഡിൽ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരച്ച ഒരച്ച ഒരച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ കുറെ നേരം വേണം കുളിക്കാനും ഇപ്പോ ഒരു ആന നമുക്ക് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിലും ഒക്കെ കിട്ടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോട്ടോസ് വീഡിയോസ് എടുക്കുക അതൊക്കെ തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ ലേഡീസ് കൂടുതലായത് കൊണ്ട് അതിനൊരു കുറവുണ്ടാവില്ല എന്നാണ് എന്റെ ഒരു വിചാരം ആണോ ശരിയല്ലേ ആ ശരിയാ പക്ഷെ എനിക്ക് ആനേനെ പേടിയായിരുന്നു എനിക്ക് ആനേനെ പേടിയായിരുന്നല്ല എനിക്ക് പേടിയാണ് എല്ലാ ആനകളും എനിക്ക് പേടിയാണ് പക്ഷേ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ ഉണ്ണികൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേദന എടുക്കൂ ഉണ്ണികൾ ചവിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ വേദന എടുക്കും അതുപോലെ ഇതൊരു ഉണ്ണിയാണ് അങ്ങനെയാണ് ചേട്ടൻ പറയണത് അപ്പൊ ചേട്ടൻ ധൈര്യം തരുന്നോണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പോയി ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ നിക്കുന്നത് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ചേട്ടൻ ഒരു ഉണ്ണിയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉണ്ണിയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എനിക്ക് വേറെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ആനന്ദ പേടിയാകും ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ പേടിയാണ് പക്ഷെ ചേട്ടൻ 
ചേട്ടന്റെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കും അങ്ങനെ ഇഷ്ടം പ്രേമം വന്നു വന്നു അപ്പൊ എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്നത്തെ നമുക്ക് അറിയാലോ ഇപ്പം ഫോട്ടോ ആയാലും റീൽസ് ആയാലും അങ്ങനെയൊക്കെ അടുത്ത് പോവാൻ ും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആനയെ ഇവിടെ ഒരു ആനയായിട്ടല്ല ഒരു കുട്ടിയായിട്ടാണ് ഇവരെല്ലാരും കാണുന്നത് പിന്നെ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവനൊരു ഡാൻസും ഇവനൊരു പ്രത്യേകത അല്ലേ നിങ്ങളിങ്ങനെ പാട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ റീൽസിലും ആളെ മുമ്പനാണ് ശരി അപ്പൊ എന്തായാലും ഇവരെ പരിചയപ്പെട്ടു ഗോപി കണ്ടെടുത്ത് വന്നപ്പോ വിശേഷങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരാള് ഇവിടെ വരുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹമാണ് വിളപ്പായ മണിയട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് ആനക്കാരിലും അല്ലെങ്കിൽ ആരിലും പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞ് തരേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിത്വമാണ് നമസ്കാരം എന്താണ് ഗോപി കണ്ണനെ ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണോ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വരവ് ഉണ്ടായത് ചുമ്മാ വന്നതാ പദ്ധതി ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് വന്നതല്ല രാജവേട്ടനൊന്ന് കാണാം രാജവേട്ട ഞാൻ കുട്ടി അഴിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്കറിയാമോ അബീര് വീട്ടിൽ നിൽക്കണേന്ന് ഞാൻ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചതാണ് ചേട്ടാ ആന അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് കാണാന്ന് കരുതിട്ട് വേഗം വരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങള് ഈ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയണ്ടായില്ല സാധ്യത കൂടുതലായിരുന്നു വരാൻ സാധ്യത കുറവാ ഓടി വന്നു മാത്രം വന്നപ്പോ എന്തായാലും വേദിയിൽ പങ്കിട്ടു എന്തായാലും മണിയേട്ടനാ ഒരുപാട് അതായത് ഈ ആന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആനയോടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുഞ്ഞു നാളിൽ തുടങ്ങിയതാന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പറയാം കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടേ കുഞ്ഞു മക്കളുടെ പോലെ എന്റെ വീടിന് തൊട്ടപ്പുറത്തായിരുന്നു തിരുവമ്പാടി ദേവസ്വത്തിന്റെയും പാറമേക്കാവിന്റെയും ആനകൾ നിന്നിരുന്ന മാരാത്ത പറമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പറമ്പ് എന്റെ ആനബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആനപ്പറമ്പാണ് അല്ലാതെ എനിക്ക് വേറെ ആന പാരമ്പര്യം എന്നുള്ള ആളല്ല ആ ആനപ്പറമ്പില് അന്നത്തെ പേര് കേട്ട ഒരുപാട് ആനകളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് രാജവേട്ടനെ ഞാൻ കാണുന്നത് ആ കാലത്താണ് അപ്പൊ രാജവേട്ടനെ ഞാനും തമ്മിലുള്ള പരിചയത്തിന്റെ വഴ പഴക്കം ഒന്ന് പറഞ്ഞു മാത്രം എനിക്ക് അല്ലല്ലോ ഒരു എൽ പി സ്കൂൾ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് രാജവേട്ടൻ തിരുവമ്പാടി ഗോപാലൻകുട്ടി എന്ന് പേരുള്ള അതിപ്രഗത്ഭനായ ഒരു ആനയുടെ പാപ്പാനായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് അത്രയും ചെറുതിൽ അറിയാം അപ്പൊ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടെ തിരുവമ്പാടി പഴയ ചന്ദ്രശേഖരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആന തിരുവമ്പാടി രാജശേഖരൻ തിരുവമ്പാടി കുട്ടിശങ്കരൻ രവി സാറിന്റെ കുട്ടിശങ്കരൻ തിരുവമ്പാടി ഭദ്രൻ തിരുവമ്പാടി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ആനകളും നിന്നിരുന്നു എന്തോ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്താലെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ എല്ലാ ആനകളുടെ അടുത്തേക്കും ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും ഏത് സമയത്തും ഞാൻ അടുത്തേക്ക് പോയിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു അടുപ്പം വന്നാണ് ആ പറമ്പിൽ ഒത്തിരി മാങ്ങ ചക്ക കശുമാങ്ങ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ദൂരം നിന്നിട്ടൊക്കെ കൊടുത്തും കയ്യിൽ കൊടുത്തും അടുത്ത് കൊടുത്തും പായല കൊണ്ട് തിന്നാൻ കൊടുക്കും കൊമ്പത്തൊക്കെ പിടിച്ച് രണ്ടുമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം പറയാൻ എന്നെ പിടിച്ച് എന്റെ ചെയ്യുമ്പോൾ പിടിച്ച് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അതിന്റെ പെരുമരായക അറിയില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് സത്യം പിന്നീട് അത് ബ്ലഡിൽ അലിഞ്ഞു പിന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി ഭയങ്കര ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ സ്വന്തമായി ആനകളിലേക്ക് വരാനും മാറാനും മറ്റു പല വ്യക്തികളുടെ ആനകളെ നോക്കാനും ഒക്കെ സാധിച്ചു എല്ലാം അതിങ്ങനെ ഭംഗിയായിട്ട് പോണു നമുക്ക് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്നിപ്പം ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഈ പണിയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ രംഗത്തും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വിഷമം തരുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും അല്ലെ അത് ചട്ടക്കാരന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ അതും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് അതിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിലേ ഇപ്പൊ ഞാൻ അത് ഇപ്പൊ പറയുമ്പോ എല്ലാവർക്കും ചില മിക്കവാറും ആൾക്കാർക്ക് എതിരി വരാം ആനപ്പാപ്പൻ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു ജോലിയല്ല വളരെ നല്ലൊരു ഗുരുനാഥൻ ഇവിടെ വളരെ നല്ല ഗുരുനാഥൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് കാണാൻ ഭയങ്കര ഭംഗിയൊന്നും നല്ല ഉദ്ദേശം തൊഴിലറിയാവുന്ന ഒരു ആശാൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് അയാളിൽ നിന്ന് നല്ല അടി മേടിച്ചും ചീത്ത മേടിച്ചും കൂടെ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ജോലിയാണ് ഇതിനെ പഴയ പഴയ ആൾക്കാർ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒക്കെ മുൻപുള്ള ആൾക്കാരും ഞങ്ങൾ എനിക്ക് കാണാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായിട്ട് ഇവരൊക്കെ പറയുക ഇത് കണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടു പഠിച്ചോ കാതുണ്ടെങ്കിൽ കേട്ട് പഠിച്ചോ എന്ന് പറയാം ഇപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാലഘട്ടം മാറിയതിന്റെ കൊണ്ട് മൊബൈൽ വഴിയാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ
മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ആനകൾ വളരെ കുറവാണ് ഉള്ള ആനകൾ തന്നെ കുറച്ച് പ്രായത്തിൽ കൂടിയ ആനകൾ വളരെ കുറച്ച് ആനകളാണ് പ്രായത്തിൽ കുറഞ്ഞ ആനകൾ ഉള്ളത് ഈ ഗോപികണ്ണൻ പിന്നെ വാര്യത്ത് ജയരാജ് പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ശ്രീഹരി അങ്ങനെ കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് ആനകളാണ് പ്രായത്തിൽ കുറഞ്ഞ ആനകൾ ഉള്ളത് ബാക്കിയൊക്കെ ഒരു വിധം പ്രായത്തിൽ കൂടിയ ആനകൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഴുപതുകൾക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ആനകളെ പിടിക്കുകയോ ലേലം ചെയ്യുകയോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി ആറിന് ശേഷം അന്യസംസ്ഥാനത്ത് നാളെ കൊണ്ടുവരാൻ അനുവാദം ഇല്ല പിന്നെ അതിനുശേഷം വളരെ റേറായിട്ട് കുറച്ച് ആനകളൊക്കെ കോടതിയുടെ അനുവാദത്തിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലാതെ അപ്പോൾ സുഗമമായ രീതിയിൽ ആനകളുടെ വരവ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഉള്ള ആനകൾക്ക് വർക്കിലോട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ആന വഴിയടിച്ച് അതായത് വഴിയടിച്ച് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ദൂരത്തൊക്കെ നടന്നു വരുമ്പോൾ വന്ന വഴിക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കില്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കില്ല അത് എന്തിനാത് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത് എന്ന് പോലും അറിയാത്ത കുറച്ച് പിള്ളേരുകൾ പറയുന്നത് ഈ മേഖലയിൽ അതെന്താ വെച്ചാൽ ആന നിന്ന ആനയുടെ ശരീരം ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് തണുത്ത് സമാധാനമായതിന് ശേഷം വെള്ളവും ഭക്ഷണവും ഒക്കെ കൊടുക്കും അങ്ങനെ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആനകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നോവ് വരാം എരന്തക്കെട്ട് വരാം എരന്തക്കെട്ട് ഭാവിയിൽ വലിയ അസുഖത്തിലേക്ക് വഴിതിരിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അത് നല്ല അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള പാപ്പാമാരുടെ കൂടെ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ട ജോലിയാണ് മാത്രമല്ല ആനകൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് പോലെ ആനകൾ നന്നായി നടക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയട്ടെ രാജോട്ട് എൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് വർഷം നിന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നടന്ന് തന്നെ പോകും ആനകൾ നടക്കണം നടന്ന് വല്ല ചായക്കട പഠിക്കൽ നിർത്തി പാപ്പാന് ഒരു ചായ കുടിച്ചു അതിൽ നിന്ന് ഒരു കവിള് ചായ പാപ്പ കൊടുക്കും ആ ചായ നിന്ന് ഒരു കവിള് കുടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ദാഹം മാറിയിട്ടല്ല അത് അവർ നമ്മളാ ഒരു ബന്ധമാണ് ഒരു പരിപ്പോടെ കഴിച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരു കഷ്ണം പൊട്ടിച്ച് വായിൽ വെച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ ആനയ്ക്ക് അത് തോന്നും ഇയാൾ എൻ്റെ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എല്ലാം എൻ്റെ പാപ്പാനാണെന്ന് തോന്നണമെങ്കിൽ ലോറിയിൽ യാത്ര ചെയ്ത് നമ്മൾ വല്ല കാരമളക്കാർ പോകുന്ന മാതിരി പോയി പരിപാടി സ്ഥലത്ത് ഇറങ്ങിയാൽ അത് ഭംഗിയാവില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവ് ഇന്നത്തെ ഈ മേഖലയ്ക്ക് ദോഷം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നടത്തം വേണം ആൾ നടക്കണം നമ്മൾ തന്നെ ചുമ്മാതെ ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാതെ കസാരിൽ കുറെ നേരം ഇരുന്നാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ നടക്കണം ആനകൾ നടക്കണം നടന്നു വരാൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ ആനകൾ പോകുന്ന ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ആൾക്കാർ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ നിർത്തും അപ്പൊ ആ വീട്ടുകാർക്ക് ഒരു ഇഷ്ടം ആൾക്കാരിൽ ഒരു കൗതുകവും ഇഷ്ടമൊക്കെ വളരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭീകരനമാരി മൂടി വെച്ച് കൊണ്ടുനടക്കാതെ ജനകീയമായി കൊണ്ടുനടക്കണം അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവും ണ്ണന്റെ കൂടെയുള്ള ഇന്നത്തെ ദിവസം വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു ഒരുപാട് സമയം നമുക്ക് ചെലവിടാൻ പറ്റി ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് പെൺ പടകൾ ആനപ്രേമികളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു കുറെ കുട്ടിക്കൂട്ടങ്ങളെ കാണാൻ സാധിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ ഗോപികണ്ണൻ പൂരമൊക്കെ എടുത്തു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ വിശേഷങ്ങളും അതും ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യലായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും കൗതുകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലൂടെ അറിഞ്ഞത് വെറുതെ ബോറടിച്ച് നിന്നപ്പോൾ ആരെ അഴിച്ചു വിട്ടൊരു കഥയും നമ്മൾ കേട്ടു അപ്പം അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഇന്ന് വളരെ സ്പെഷ്യലായിരുന്നു ഈ ഒരു അധ്യായം ഞങ്ങളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ആനക്കാര്യത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിനായി നിങ്ങൾ ഏവരും കാത്തിരിക്കുക വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ഫവായ